ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മുബീസ് പ്ലോട്ട് ഇന്നത്തെ ഞമ്മളെ റെസിപ്പി ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ് ഓവൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഞമ്മക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ സോസ് പാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കറിലോ ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ റെഡ് വെൽവെറ്റിന് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബട്ടർ മിൽക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് കാൽ കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തണ് അതിൽക്ക് ഒരു സ്പൂണ് വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി മാറ്റി വെക്കുകയാണ് പാൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുക്കരുത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിൽക്കുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തത് ഇത് അരിപ്പയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിൽക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡർ ഇത്രയും മൈദയിൽക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ മതിയാവും കൂടി പോവരുത് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്താൽ ഈ കൊക്കോ പൗഡറും എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവുകയും ചെയ്യും നമ്മളെ കേക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് ഒരുപോലെ തന്നെ പൊങ്ങി വരാനും നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിൽക്കുള്ള ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽക്ക് നാല് എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൽക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഒരു ഹാൻഡ് വിസ്കോ തടുതവിയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി പിന്നെ ഒരു കാര്യം എഗ്ഗൊക്കെ എടുക്കുമ്പം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എഗ്ഗ് തന്നെ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കേക്കൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പാകത്തിന് കിട്ടില്ല ഇനി ഇതിൽക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം പഞ്ചസാര ഒന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും എഗ്ഗും കൂടി നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തേണേ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ മിൽക്ക് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് മിക്സാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാറ്റർക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഞാനതിൽക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഒരിക്കലും ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മളെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ മൈദയും കൊക്കോ പൗഡറൊക്കെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിൽക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് പതിയെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഓവർ മിക്സിങ് ആവരുത് കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് പതിയെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഓവർ മിക്സിങ് ആയാൽ നമ്മളെ കേക്ക് ഹാർഡായി പോവും എന്നിട്ട് ഞാനിതിൽക്ക് ഒരു സ്പൂണോളം റെഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് ആണല്ലോ കേക്ക് അപ്പം റെഡ് കളറിൽ കിട്ടാനായിട്ട് റെഡ് കളർ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഇനി നമ്മളെ കേക്ക് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു സോസ് പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലും ഒന്ന് ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തേണ് എന്നിട്ട് നമ്മളെ ബാറ്റർ ഇതിൽ കൊഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ സോസ് പാനിലല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കുക്കറിൽ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വല്ല ഹെയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാന് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സോസ് പാന് വെച്ച് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇതൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് ടു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഐസിങ് ചെയ്യാനുള്ള ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് ക്രീം ചീസ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫിലാഡൽഫിയൻ്റെ ക്രീമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ക്രീമാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഫിലാഡൽ
എന്നിട്ടിതിൽക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം ഒരു തിക്കായി വരുന്ന ടൈമിൽ ഇതിൽക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിക്കായി വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാണ് ഇനി ഇതിൽക്ക് നമ്മളെ ക്രീം ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കുക അധികം നേരം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത് അങ്ങനെ ആയാലും നമ്മളെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്നായിട്ട് ലൂസായി പോകും ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ കേക്ക് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നാണ് ഇതൊരു സ്ക്യൂർ വെച്ചിട്ടോ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് റെഡിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കേക്ക് റെഡിയാണ് ഇത് നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായി പാകത്തിന് വെന്തേണ് കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ആ കേക്ക് ഒന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കേക്ക് വെക്കണത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയർ കേക്കിൻ്റെ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് ക്രീം തേക്കുക ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയർ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് ലെയറും ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ക്രീം കൊണ്ട് കേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കേക്ക് നൈഫൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കത്തിയോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം ക്രീം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് ക്രീം ഉണ്ടാക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് ക്രീം കുറച്ച് കുറവാണ് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് മുറിച്ച് വെച്ച കേക്കിൻ്റെ കഷ്ണം ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ കേക്ക് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ കേക്കിൻ്റെ പൊടി എടുത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണത് കൊണ്ട് ക്രീം കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിലും കാണാനായിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കുമ്പം നല്ലോണം തന്നെ ക്രീം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ എടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങളെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ സൈഡ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ കേക്കിൻ്റെ പൊടി വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കേക്കിൻ്റെ പൊടി കൊണ്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്താലും നല്ല ഭംഗി തന്നെ ആയിരിക്കും കാണാൻ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ടും കുറച്ച് കേക്ക് പൊടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ കേക്കിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടിപൊളി കേക്കാണ് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന്